unsere kleine falsch proportionierte Heldin aus Contrast ist wieder da. Die eigentlich gar keinen Namen hat, glaube ich. Oder war das eben die auf der Zeichnung? Ich glaube, Dean oder Don oder Dion hieß sie. Aber Dean ist doch eigentlich ein Männername, oder? Vielleicht Diane? Okay, wir müssen zur nächsten Attraktion. Wir haben das Schiff repariert. Yay! Schiff repariert! Aber wo ist die andere Attraktion? Das davon ist doch der Zirkus selbst. Ich frage mich gerade, ist das eigentlich ein Wanderzirkus oder so ein fix installiert? Ich meine, das kann kein Wanderzirkus sein. Die können das Zeug nicht immer mitnehmen, außer das Schiff funktioniert natürlich. Vielleicht reisen sie mit dem Schiff von Stadt zu Stadt. Da ist eine Leiter. Können wir da hoch? Nein, schade. Das hätte ich gerne ausprobiert. Didi, wo ist die Kleine jetzt schon wieder? Was ist das? Oh, da verprügeln sie gerade Johnny, oder? Ist es das? Ich glaube, das ist die Szene. Was ist das hier? Das ist doch nicht der Zirkus. Tiaros... Was soll das heißen? Tiaros... Kuro. What the fuck? Was ist das? Wir schauen es uns an. Didi! Da ist sie. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like daddy. Hm, was da wohl drin ist? Where did I put her? Oh. Wir werden zur Prinzessin, verstehe. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, Yay. the king. The king loved her very much because daddies love their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre mm -hmm. who was eating travelers because ogres do that. Mm -hmm. Steht im Handbuch. So, the king did what kings do. Schlafen. And promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large. So only one knight showed up. His name was Fred. And he fell immediately in love with the princess. Hi, Fred. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Das ist voll cool, die Geschichte nachzuspielen. Sie kam zu einem weiten River, gefüllt mit schnappen Krokodilen. Sie konnte nicht einmal schwimmen. Was? So, was denkst du, sie hat gemacht? Sie ran auf ihren Händen. Das ist richtig. Haha. Es war eine magische Forest, wo die Pflanzen sich nicht mehr kennen. Sie musste die magischen Mushrooms benutzen, um zu kommen. Oder ab. Oder ab. Wirklich, ich nutzte magische Pilze, um high zu werden. To get high. Ob die Anspielung jetzt beabsichtigt war? Oh. Mist. Ah, das verlangt anscheinend wieder einen 
ein gewisses Timing hier. Mal überlegen. Wie könnten wir das hinkriegen? irgendwie auf den oberen Ast kommen. Ups. Das könnte klappen. Moment, ich muss das anders machen. Zuerst nehme ich den ganz obersten. Okay, das ist glaube ich auch falsch, aber... Ne, das müssen wir anders machen. Falsch. <lacht> Warte mal, ich gehe mal rüber. So. Der als erstes raus. Dann der hier und dann der hier. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Ähm. Wait, that's not what happened. Natürlich nicht, hallo. Ich bin eine Prinzessin. Wir hatten es eigentlich eh schon. Leider ging der Sprung etwas daneben. Nein. Unfortunately, she impaled herself. Ja. Wait, that's not what happened. to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. Mhm. Ohne Probleme das Ganze. Ich hoffe, wir können hier jetzt runter. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. Oh oh. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Oh. Hey, Uga. Ouch. Hm. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf die Keule rauf, vermute ich. Das heißt, wir müssen... So. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. Mm, das wär's fast gewesen. Was it taunt? That's when you make fun of them. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Komm schon, schlag zu. So ist gut. Und dann... Mist, wir hätten doch abhauen sollen. Nein, 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 du sollst auf den Baumstamm schlagen. Nein, nein, nein. So ist brav. Komm schon, Herr Ober. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ich komme hier nicht weg, ich komme hier nicht weg. Ähm... Hätten wir einfach aus dem Schatten raus sollen? Wäre natürlich auch möglich. Ach man, ist mir das peinlich, dass ich an so einer Szene festhänge. Ich meine, wir sind eine Prinzessin. Oder so. Hui. Aber was ist mit Fred? Ist Fred jetzt auch tot? Und so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, 
the king told him about a giant spider that he could slay mm. in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. <laughs> After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. Oh, Fred. So she went off looking for him again. <laughs> ja, selbst ist die Frau. Wahrscheinlich Fred's hinkte. footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? She came in the house. I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. <laughs> I don't. I. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, cause she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ah. Gut, können wir raus? Wir sind Mary Poppins. Ah, uh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave, deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Vielleicht was der Wind von Fred. Uah. Da war gerade die Spinne. Oh oh, oh nein. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Verflucht. Um. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Uh. Im Tod. Dun, 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 dun. Erinnert mich gerade ein bisschen an Limbo, falls jemand das Spiel kennt. Müssen wir da runter? Anscheinend nicht. Dun, 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 dun. Ach, ich bin ein Idiot. Wir können uns einfach hier verstecken. Taktik. giant spider oh. jumped out of the shadows and attacked her. Get back. No, 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 no. Get back. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had eight legs and the princess only had two. Ich habe aber einen... Ich komme nicht remembered how the webs were holding up boulders. Ha. Nimm das. Poor spider. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. <laughs> Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay oh, nice. in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. 
After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? <sighs> that too. But she was worried about Fred. So she went off to find him. Natürlich. Das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Freut euch auf den Drachen. Und auf Fred. Macht's gut.